ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി എ സി എ സി എം എ ഏതിനും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതായത് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള കോമൺ ഡൗട്ട്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി ഇതിന് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ് തരിക ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പേജസ് ഉണ്ടാവും നോർമലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിൽ എഴുതി തീരും അഡീഷണൽ ഷീറ്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ആവശ്യം വരാതില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ പേജസ് വാങ്ങേണ്ടി വരും എനിവേ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൽ തന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് റൂൾഡ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് തരാറ് സി എക്കും സി എസിനും അതെ സി എം എക്കും ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമുക്ക് റൂൾഡ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും തരിക ഒരു ബുക്കിൽ തേർട്ടി ടു പേജസോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ധാരാളം മതിയാവും അപ്പൊ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു നോർമലി ഇപ്പോൾ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ സി എ ആണെങ്കിലും സി എസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ മാക്സിമം ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ തരാറ് അല്ലെ സി എം എയിൽ ആണെങ്കിലും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സി എം എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എനിവേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിഗിൻ ഈ ചാൻസ് തന്നെ ഫ്രഷ് പേജ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ആൻസേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ ഫ്രഷ് പേജിൽ വേണം തുടങ്ങാൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും എഴുതി തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫ്രഷ് പേജിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഏറ്റവും മേലെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓർഡറിൽ എഴുതി വരാം സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രഷ് പേജിൽ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഫ്രഷ് പേജിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ മേലെ ഇതുപോലെ എഴുതുക സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് മാർജിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ മാർജിൻ ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മാർജിൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ഓരോ ലൈനറ്റും ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതി വരിക സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ ഫ്രഷ് പേജ് വേണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫ്രഷ് പേജിലായി തുടങ്ങാവൂ അത് കമ്പൽസറിയാണ് അത് സി എ ആണെങ്കിലും ശരി സി എസ് ആണെങ്കിലും ശരി സി എം എ ആണെങ്കിലും ശരി പലരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ എ ബി സി ഡി നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കാം ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു പേജിന്റെ രണ്ട് ലൈനെ ഫില്ലായുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് അടുത്ത പേജിൽ തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ കുറെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരൊറ്റ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് വിട്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രീയെ കടക്കണം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ തന്നെ എഴുതണം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ എയും ബിയും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് സിയും ഡിയും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് ക്വസ്റ
ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തോന്നിയ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ നോക്കണ്ട ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യൂ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തായാലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറെ എഴുതണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് വരണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻസർ എന്താണോ ആൻസർ അത് എങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ലൈൻ വായിച്ചിട്ടാണ് അവര് മാർക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയില്ല അവരെങ്ങനെയാ വാല്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് എനിവേ നമ്മൾ കുറെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് തരുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിൽ വേണ്ടേ വേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ എക്സാം ആണ് അവർ ഓരോന്നും വായിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്തത് അണ്ടർലൈൻ കീ വേർഡ്സ് യൂസിങ് പെൻ ഓർ പെൻസിൽ ഡു നോട്ട് യൂസ് മാർക്കർ ആൻഡ് കളർ പെൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ വേർഡ്സോ ടേംസോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പേന വെച്ചിട്ടാണോ എഴുതണം ആ പേന വെച്ചിട്ടാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ കളർ പെൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കളർ പെൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ പച്ച പിന്നെ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളർ പേനകളോ മാർക്കർ പെന്നോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഏത് പെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ എഴുതുന്നത് ഒന്നോ ആ പെന്ന് വെച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ബെറ്റർ ടു അണ്ടർലൈൻ വിത്ത് എ പെൻസിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം കീ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എക്സാമിനർക്ക് ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ വരും അല്ലെ വാല്യൂർക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വരും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന പേന വെച്ചിട്ടോ മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ സി എ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് പെൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒന്നോ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാം അതായത് ഫുൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഒരേ കളർ പേന വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കറുപ്പും നീലിയും മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് പെൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൽ എഴുതുക ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ബ്ലൂവിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ റൈറ്റ് ആസ് പോയിന്റ്സ് വെർ വെർ പോസിബിൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ആക്കി തന്നെ എഴുതൂ നിങ്ങൾ അതിനെ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പോയിന്റ് ആക്കി തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് റൈറ്റിംഗ് നീറ്റ് ലെജിബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതണം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അച്ചടി ഭാഷ പോലെ എന്താ പറയുക ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ ചിലവർ എഴുതണം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതണമെന്നൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലെജിബിൾ ആക്കിയിട്ട് ലെജിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ
according to relevant section of companies act edo section nu ezhudunda relevant section nu parayumbo egadesh avunnulo appo relevant aayittulla section adumayi bandapettittulla section nalla meaning vannu adum parna ella question idu pole answer cheyirudu to njan onno rendu question ningalku arilengi idu pole cheyana uddeshichathu appo section ariyengil ezhudha allengil ezhudha dirikya adey parayada dirikya allengil idu pole venange namukku ezhudiyalum adu oru nalla reethiyilulla answering aanu okay അടുത്തത് ഓൾവേസ് കീപ് കാൽക്കുലേറ്റർ വെറ്റു ഇത് ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാണ് ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചോളൂ വെറുതെ എങ്കിലും അത് ഇരുന്നോട്ടെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു കമ്പനിയിലോ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിനെന്തിനാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫുൾ തിയറി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാതെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ്പൊ അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം എന്റെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്ററും ഇല്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും അല്ലെ ടു പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഫ്രാക്ഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാം ടെൻഷനിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ തെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് എക്സാമോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട അതിൽ ഒരു മാനക്കേടും ഇല്ല നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വെക്കുക ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ത് എക്സാമോ ആയിക്കോട്ടെ കാൽക്കുലേറ്റർ അതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേന പെൻസിൽ കട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറോ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കുക അതൊന്നും വേറൊരാളോട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പം ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുത് അതറിയാലോ പിന്നെ നമുക്കും സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ കാൽക്കുലേറ്റർ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണോ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അതേ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈ വഴങ്ങും അല്ലേ അപ്പം അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫൈനൽ വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇൻ്ററിലുള്ളവരാണെങ്കിലും സെയിം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്രയുള്ളൂ മാറ്റിയോണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായി തോന്നും അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡു നോട്ട് യൂസ് എസ് എം എസ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാതെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിഗ് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഗിവൺ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് വരെ നമ്മൾ ആക്ട് അടക്കം ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എം എസ് ലാംഗ്വേജ് അലൗഡ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ചില ഇത് നമുക്ക് എഴുതാട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് ആർ ബി ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് സെബി എന്ന് എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കുക തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ അതും എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫൈനലി ഫൈനലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓൺലി അത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സി എസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സി എം എ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു സി എയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് കമ്പൽസറി അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കമ്പൽസറി ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനി
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ എക്സാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി വെക്കുക എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ആൻസർ എഴുതുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ അവറിൽ എന്റെ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കഴിയണം സെക്കൻഡ് വൺ അവറിൽ എന്റെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയണം ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് അവറിൽ എന്റെ തീരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വെച്ച് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാതാവും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൽ അപ്പം ടൈം ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എത്ര പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റണോ എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സാം ഹോളിൽ നേരത്തെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് കൂളായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ എനിക്കത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസം വരുത്തുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഒരിക്കലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യുന്നവരാണ് പാസ് ആവുക എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും അല്ല പാസ് ആവണത് ചിലവർ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എളുപ്പം അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി വരണം എന്നില്ല അതായത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആദ്യം എഴുതണം എന്നിട്ട് ടു എഴുതണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ കൂടെ എഴുതണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് എഴുത എന്തൊക്കെയോ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി എല്ലാവർക്കും തോന്നാനുള്ള ഡൗട്ട്സ് എന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്